தூய்மையான சீரான நகரம் என்ற நற்பெயரை சிங்கப்பூர் பெறுவதற்கான பணி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தொடங்கிவிட்டது அதற்கு அடித்தளமிட்டவர் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் முதலாவது சிங்கப்பூர் பிரதிநிதியும் படைத்தலைவருமான வில்லியம் பாக்வா ஆயிரத்தி எண்ணூற்று பத்தொன்பதில் இங்கு வந்த பாக்வா துறைமுக நகரை சீர்படுத்தும் படியில் உடனே இறங்கினார் நோய்கள் பரவுவதை தடுக்க குப்பை எறிவதை தடை செய்தார் காடுகளையும் சதுப்பு நிலங்களையும் அழித்து சாலைகளை அமைத்தார் ரோஜோர் ஆற்றை தூர்வாரும்படி உத்தரவிட்டார் சிங்கப்பூருக்கு இயற்கையிலேயே ஆழமான துறைமுகம் இருந்தது கப்பல் துறைமுகத்திற்கும் புகேஸ் வில்லேஜுக்கு அருகில் உள்ள வர்த்தகம் வளர்வதற்கும் இவை அடித்தளமாய் அமைந்தன துறைமுகத்தை பாதுகாக்க தற்காப்பு அம்சங்களையும் அவர் அமைத்தார் வளர்ந்து வந்த இந்த காலனிக்கு சவால்கள் இல்லாமல் இல்லை அவற்றை புத்திசாலித்தனமாகவும் நடைமுறைக்கேற்ற வகையிலும் கையாண்டார் பாக்வா எடுத்துக்காட்டுக்கு ஆரம்ப கால சிங்கப்பூரில் எங்கு பார்த்தாலும் எலிகளும் பூரான்களும் பெருகி கிடந்தன உள்ளூர் வாசிகளுக்கு பரிசு பணம் கொடுப்பதாக கூறி அவர் அந்த பிரச்சனைக்கு உடனடி தீர்வு கண்டார் சர் ஸ்டாம்பர்ட் பேப்பிள்ஸின் செயலாளரும் மொழிபெயர்ப்பாளருமான முன்ஷி அப்துல்லா சிங்கப்பூரில் எலிகளை துடைத்துவடிக்கும் போராட்டமும் இயக்கமும் ஒரு வழியாக முடிவுக்கு வந்தன எலி பிரச்சினை முழுமையாக தீர்ந்துவிட்டது என எழுதியிருந்தார் தீத்தடுப்பு நடவடிக்கைகள் உட்பட மற்ற பல அம்சங்களும் இருக்க வேண்டும் என்பதில் விடாப்பிடியாக இருந்தவர் பாக்வா இவையே ஆரம்ப கால சிங்கப்பூரின் வெற்றிக்கு வித்திட்டனர் பாக்வாரின் பங்களிப்பு இன்றும் இந்த நவீன நகரத்தின் ஓர் அங்கமாக விளங்குகிறது